హాయ్ తెలుగు మిత్రుని స్వాగతం ఈరోజు మార్కెట్లో వొలటైలిటీ చెప్పాలంటే పరాకాస్టికి చేరిందేమో అన్నట్లుగా చెప్పాలి బిక్స్లో పెద్ద ఇంప్రూవ్మెంటు లేకపోతే ఇంకా ఏమి లేదు కానీ బిక్స్ ఏమి పెరగలేదు కానీ వొలటైలిటీ మాత్రం ఈరోజు ట్రేడింగ్లో చాలా మార్కెట్లో చాలా కనిపించింది వంద పాయింట్లు పైన వెళ్ళిపోవటం మళ్ళీ వెనక్కి రావటం నలభై పాయింట్లు మైనస్కి మళ్ళీ రికవర్ అవ్వటం అసలు ఏమిటి బయర్స్ సెల్లర్స్ కొట్టుకుంటున్నారు ఎలా కొట్టుకుంటున్నారు అంటే అలా కొట్టుకుంటున్నారు మార్కెట్లో బయర్స్ సెల్లర్స్ ట్రేడ్ చేసుకుంటారు బయర్స్ ఫుట్బాల్ గేమ్ లాంటిదే కదా మార్కెట్ అంటే ఫుట్బాల్ గేమ్ లాంటిదే వాళ్ళు ఇటు పక్క గోల్ అటు ఉంది అటు గోల్ చేయటం కోసం ఇక్కడ నుంచి అలా 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 తీసుకు అటు తీసుకెళ్తుంటారు వాళ్ళు ఇటు గోల్ చేయాలి కదా వాళ్ళు మెల్లిమెల్లిగా బాల్ని అలా 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 కలిపి ఇటు తీసుకొస్తుంటారు మొత్తానికి గోల్స్ అవుతాయి అటు ఇటో డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ది స్కిల్ అండ్ ఆపర్చునిటీ మార్కెట్లో కూడా అంతే కదా బయర్స్ కొంటూ 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 ఉంటారు కొంచెం చూస్తారు కొంటున్నారా సరే ఇప్పుడు అమ్ముతాం కొంచెం పెరగనిచ్చి వీళ్ళు సెల్లర్స్ మొదలు పెడతారు వీళ్ళు అమ్మటం మొదలు పెడతారు అట్లా బయర్స్ సెల్లర్స్ బయర్స్ సెల్లర్స్ మామూలు అయింది మార్కెట్ విశేషం కాదు కానీ వాలటైలిటీ అంత గౌరవం అంటే భయంకరంగా పైకి వెళ్ళటం మళ్ళీ కిందకి రావటం అంతే వేగంతో ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ పైకి వెళ్ళటం మై కిందకి రావటం ఇట్లా ఈరోజు అయితే చాలా గందరగోళం చాలా గందరగోళంగా జరిగింది మార్కెట్ మామూలు మార్కెట్స్ ఆర్ మార్కెట్స్ వీ హ్యావ్ నో కంట్రోల్ మార్కెట్కి తన పైన కంట్రోల్ ఉండదు ఎందుకంటే ఆ మార్కెట్లో ఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ బయర్స్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ తర్వాత ఈలోగా న్యూస్ అవి కూడా వస్తుంటాయి ఈరోజు అయితే ఓ న్యూస్ టైప్ ఏదో న్యూస్ వచ్చినట్టుగా పెరగటం తగ్గటం జరిగింది బట్ ప్రాక్టికల్గా న్యూస్ అయితే లేదు కాబట్టి ఏమిటంటే టెక్నికల్లీ స్పీకింగ్ మార్కెట్లు రికవరీ మోడ్లోనే ఉన్నప్పటికీ అవరోధాలు కలుగుతున్నాయి ముఖ్యంగా ఎఫ్ఐఐ సెల్లింగ్ అనే అనుకోవాలి అందుకని ఇంకేం లేదు అదర్వైజ్ ఈరోజు మార్కెట్ ఈరోజు కూడా సజావుగా రికవర్ కావాల్సినదే మొత్తానికి కానివ్వలేదు అయితే టెక్నికల్గా ఏమి కనపడుతున్నదంటే రేపు కాకపోతే ఎల్లుండు లేదా మండే రికవరీ కొంచెం మరి మరింత రికవరీ రావచ్చు అని అట్లా వచ్చినట్లయితే ఇది పదహారు వేల ఆరు వందలు పదహారు వేల ఆరు వందల యాభై రేంజ్కి వెళుతుంది చూద్దాం రేపు ఏం జరుగుతుందో మరి ఆప్షన్ చైన్ తీసుకున్నట్లయితే ఆప్షన్ చైన్ నమ్మకూడదు ఇలా ఇలాంటప్పుడు విక్స్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఉన్నప్పుడు ఆప్షన్ చైన్ మిస్లీడింగ్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వగలదు బట్ నెవర్ ది లెస్ పదహారు వేల నుంచి పదహారు వేల ఐదు వందల రేంజ్ కనపడుతున్నది ఏముంది మధ్యలో ఉన్నాం కదా మరి పదహారు వేల ఐదు వందలు దాటిన ఎవరు అదే అనిపిస్తున్నది అయితే పదహారు వేల కంటే దిగనెవరు అదే అనిపిస్తున్నది కానీ కిందటిసారి కిందటి వారం ఏమైంది వెరీ బ్యాడ్ అండ్ బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు ఓపెనింగే గట్టిగా గ్యాప్ డౌన్ చేసేసి ఆ తర్వాత నుంచి చెత కొట్టేశారు అందుకని బ్యాంక్ నిఫ్టీకి అయితే అసలే చెప్పలేము లెటెస్ట్ ముందుగా దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు చూద్దాం రేపు మార్కెట్ బట్ మార్కెట్స్ జనరల్గా వీక్గా ఉన్నది బట్ రికవరీ రావాలి మరి పదిహేను వేలకి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి రికవరీ కాదు ఇక్కడ పదహారు వేల రేంజ్లోనే పదహారు వేల రేంజ్లోనే రికవరీ రావాలి వస్తుందా లేదా మరి సెల్లర్స్ బయర్స్ ఎలాంటి ప్రిపరేషన్లో ఉన్నారు వాళ్ళు మజిల్ పోవరు డిసైడ్ చేస్తుంది ఫైనల్గా తర్వాత ఎల్ఐసి ఐపీఓ గురించి అయిపోయింది కదా ఇంక దాని గురించి రోజు మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏం లేదు ఈరోజు కొంచెం చూస్తున్నాను స్టేబుల్గా ఉంది తగ్గలేదు పడకుండా జాత పడుతున్నారా లేదు దాని అంతా అదే న్యాచురల్గా సపోర్ట్ వస్తున్నారా మొత్తానికి సెవ ఎయిట్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంటే కదా డిస్కౌంట్లోనే వచ్చింది కదా అది అయితే ఎల్ఐసి కొనుక్కోవచ్చా అండి అని కొంతమంది అడుగుతుంటారు ఎల్ఐసి కొనుక్కోవచ్చా లేదా అనేది ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా డిసైడ్ చేయ చేయలేము కొంత కాలం ట్రేడింగ్ జరిగిన తర్వాత మార్కెట్ను బట్టి అప్పుడు డిసైడ్ చేయాలి అందువల్ల ఏంటంటే ఈలోగా ఎల్ఐసి ఐపీఓ బయ్యింగ్ సెల్లింగ్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకండి తటస్థ విధానం 
వై తటస్థ వైఖరి అవ అవలంబించడం మంచిది తర్వాత ఎలాట్మెంట్ అయిన వాళ్ళు కంగారు పడి తగినమ్ముకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంత ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ ఏం లేదు కదా అది మరి చాలా ఎక్కువగా అప్లై చేసి ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టేసిన వారైతే సారీ నేను చెప్పేది ఏం లేదు అట్లా పెట్టకూడదు చెప్పడం కూడా జరిగింది అట్లా పెట్టొద్దని ఏదో ఒక లాటు రెండు లాట్లు అయితే పర్వాలేదు ఉన్న మనకు ఉన్న కెపాసిటీని బట్టి వస్తే ఉంటే ఉంటుంది పోతే పోతుంది నేను ఒక లాట్కి అప్లై చేశాను వచ్చేస్తుంది అని తెలుసు వచ్చేసింది నేను పట్టించుకోలేదు సరే ఏదైతే అది అవుతుంది ఎప్పుడన్నా తగ్గితే బాగా తగ్గితే యావరేజ్ చేస్తాను ఎల్ఐసి చెడ్డ కంపెనీ ఏం కాదు కదా ద ఇష్యూ ఈజ్ ఓన్లీ విత్ ది ప్రైస్ ద ఇష్యూ ఈజ్ ఓన్లీ విత్ ది మార్కెట్ మార్కెట్లు బాగున్నప్పుడు ప్రైసు ఒక లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ పికప్ అవుతుంది కదా అందుకని ఎల్ఐసి ఈజ్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ కంపెనీ టు త్రో అవే ప్రైసే చూద్దాం ఏమిటి దీని పరిస్థితి అనేది ఓకే తర్వాత కొంతమంది అడుగుతున్నారు సార్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అనే దాని గురించి ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది చేయొచ్చా అని ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అండి సదాబహార్ అండి మరి ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఈ వీడియో చూస్తున్న వారు ఎవరైనా ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి తెలియదేమో ఐడియా లేదేమో దయచేసి ప్లేలిస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది వీటిలోని ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అని అది విధిగా తప్పనిసరిగా చూడండి ఎందుకంటే నాకు వచ్చే మెసేజ్లు కాల్స్లోని చాలామంది ఈ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ కాన్సెప్ట్ చాలామందికి తెలియదేమో అనిపిస్తున్నారు అసలు ఫస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అవటానికి ముందు ఎంటర్ అవుతూనే చేయవలసింది ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఫర్ వెరీ లాంగ్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ కాదు వెరీ లాంగ్ టర్మ్ అంటే వెరీ లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తానంటే నేనైతే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ మోర్ జనరల్గా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అండ్ మోర్ ఉన్నప్పుడు అది మల్టిప్లికేషను కాంపౌండింగ్ ఎఫెక్ట్ కనబడుతుంది బట్ నేనైతే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్ మోర్ అంటే ఒక యంగ్ పర్సన్ కన్నా తను కరీరు స్టూడెంట్ కావచ్చు లేకపోతే జాబ్ ఎంప్లాయీ కావచ్చు బిజినెస్మెన్ కావచ్చు వెన్ హీఈస్ ఇన్ ట్వంటీస్ అండ్ థర్టీస్ అతను అప్ ఇప్పుడు ఇప్పటి నుంచి ఇండ్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్కి ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ పోతే సిప్ మోడ్లో నెలకో వెయ్యో రెండు వేలో ఐదు వేలో ఎక్కువ అక్కర్లేదు ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటే పెట్టచ్చు ఎక్కువ పెట్టచ్చు మంచి లైఫ్ స్టైల్ కావాలి లగ్జరీ అంటే అంతా తనకున్నటువంటి దీన్ని బట్టి అంబిషన్స్ని బట్టి సో ఇండెక్స్ ఫండ్స్ పెడితే పెడితే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ పెట్టండి చాలు లేదా టూ ఇయర్స్ పెట్టండి సిప్ మోడ్లో పెట్టేసి వదిలేయండి జీవితాంతం పెట్టక్కర్లేదు జీవితాంతం పెడతానండి అదే డబ్బులు ఉన్నాయి అంటే పెడితే పెట్టండి బట్ అవసరం లేదు సో అట్లా ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లేదా థర్టీ ఇయర్స్ అంటే రిటైర్మెంట్ ఏజ్ వచ్చేస్తుంది కదా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ టు స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నది తర్వాత లైఫ్ స్పాన్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నది ఇప్పుడు యావరేజ్ లైఫ్ స్పాన్ ఒక వ్యక్తికి సిక్స్టీ నైన్ ఇయర్స్ ఎంతో చెప్తున్నారు త్వరలో అది సెవెంటీ సెవెంటీ ప్లస్ క్రాస్ అవ్వచ్చు అంటే ఆ నేను యావరేజ్ ఈ డెబ్బై సంవత్సరాలు ఒక మనిషి బతుకుతున్నాడు అంటే మనం కూడా అంటే ముఖ్యంగా మీరు ముఖ్యంగా అబౌ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా అంటే అప్పుడు లాస్ట్ డేస్ అంటే లాస్ట్ డేస్ అంటే లాస్ట్ టెన్ టెన్ ఇయర్స్ లేకపోతే టె ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బాగా కంఫర్టబుల్గా ఉండటానికి ఇప్పటి నుంచే పునాది వేసుకుంటే తప్పేం లేదు కదా అట్లా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుని వదిలేస్తే చేస్తే వదిలేస్తే ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ లేదా థర్టీ ఇయర్స్ మీరు థర్టీ ఇయర్స్ అనుకోండి ఆఫ్టర్ థర్టీ ఇయర్స్ అనుకోండి మీరు థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత అదే మీరు ఊహించలేనంత పెద్ద అమౌంట్ వస్తుంది మీరు ఊహించలేరు నేను మా మామూలుగా ఈ వీడియోలు పెడుతుంటే కొంతమంది కామెంట్లు కూడా పెట్టారు ఎక్సకాలుగా కానీ ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్ అంత పెద్ద అమౌంట్లు వస్తాయి ఇంక ఎందుకంటే స్టాక్ మార్కెట్ కొన్ని స్పెషాలిటీ ఎంత ఎక్కువ కాలం మీరు ఇన్వెస్ట్ చే చే ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఉంచితే అంత ఎక్కువ రిటర్న్స్ బాగా రిటర్న్స్ ఇస్తాయి అనేది చరిత్ర చెప్పిన సత్యం స్టాక్ మార్కెట్లో ఈనాటిది కాదు గత వంద సంవత్సరాల చరిత్ర తీసుకుంటే అది అదే జరుగుతున్నది సో ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా ఇండెక్స్ ఫండ్స్లు అంటే మరి పిల్లల కోసం కూడా చేయొచ్చు కదా మనం ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకు అవసరం లేకపోయినా మన పిల్లలకు మనకు వస్తుంది మరి ఏజ్డ్ అరవై ఏళ్ళు ఇప్పుడు నా ఏజ్ అనుకోండి నా ఏజ్ గ్రూప్ అనుకోండి నాకే ఉపయోగపడతాయి ఉపయోగపడకపోయినా త పిల్లలకి మనవాళ్ళకి మనవరాళ్ళకి ఉపయోగపడతాయి కదా ఇప్పుడు చెట్టు నేను మొక్క నాటాను అనుకోండి మొక్క నాటింది ఆ మొక్క పెద్దదయ్యి పళ్ళు వచ్చి నేను తినకపోవచ్చు నా నెక్స్ట్ జనరేషన్ తింటారు కదా 
అట్లా అనమాట అట్లా ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్ వారు విధిగా ఇన్వెస్ట్ చే చేయవలసినటువంటిది అయితే ట్రేడింగ్లో యాక్టివ్గా ఉన్నవాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే అనిశ్చిత పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మార్కెట్లు డౌన్గా ఉన్నప్పుడు తగ్గుతూ కనిపించినప్పుడు తగ్గినప్పుడల్లా కొద్ది కొద్దిగా ఈటీఎఫ్లు కొనుక్కోండి ఇండెక్స్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీయే నిఫ్టీ బీస్ అని ఉంటుంది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అని ఉంటుంది చాలా ఉన్నాయి ఈ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో ఈటీఎఫ్లు కొనుక్కోండి కొనుక్కుని అలా వదిలేయండి రోజు చూసుకోకండి అది కాస్త కాస్త పెరిగితే అమ్మేద్దామని అనుకోకండి అది కూడా ఫెయిర్లీ లాంగ్ టర్మ్కి బాగానే ఉంటుంది ఫెయిర్లీ లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ అబౌవ్ మరి లెస్ దెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే నాకు స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి మాట్లాడాలని అనిపించదు మేము చేస్తుంటాం అట్లా ఎట్లా అది కొని ఇది అమ్మి అది కొని ట్రేడింగ్ ట్రేడింగ్ టైప్ చేస్తుంటాం అట్లా మీరు చేయకూడదు ఎందుకంటే అక్కడ మాకు కనపడుతుంది అక్కడ ఇప్పుడు ఓకే లేపే లేపే లేపేస్తాం అట్లా ఇన్ఫోసిస్ టెక్ మహీంద్ర ఇవి ఇట్లాంటివన్నీ లేపేశాను నేను మళ్ళీ కొనేస్తాను ఎప్పుడు కొంటానో తెలీదు అట్లా కాదు మీరు మీరు చేయలేరు ఆ పని చేయకూడదు కూడాను రోజు అంత యాక్టివ్గా మేము ఫుల్ టైం కాబట్టి ఆ పని మీద ఉంటాం కాబట్టి ఓకే మీరేంటంటే కొనేసి పడేసి మర్చిపోయే టైప్ ఉండాలి అది మూడోది ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి కొనుక్కోవడానికి ఏమైనా పనికి వస్తాయా దయచేసి వెయిట్ చేయండి ఈ ప్రశ్నకి జవాబు లేదు ఎందుకంటే రొటేషన్ మీద ఒకసారి ఐటీ సెక్టరు కొంచెం పెంచుతారు తర్వాత వాటిని షిఫ్ట్ అయ్యి వాటిలో సెల్లింగ్ వచ్చేస్తే మళ్ళీ ఇంకొక ఇంకొక సెక్టర్కి వెళ్తారు ఫార్మా అని ఇట్లా రొటేషన్ ఫాలో అవుతారు తప్ప ఇప్పుడు ఇప్పుడు జరుగుతున్న జరుగుతున్నది ఏంటంటే మార్కెట్ డౌన్ ట్రెండ్ టు రేంజ్ బౌండ్ పొజిషన్ ఉంది అంటే డౌన్ ట్రెండ్ టు రేంజ్ బౌండ్ అంటే ఓవరాల్గా డౌన్ ట్రెండే అంటే ఇట్లా చెప్పచ్చు అంటే లోవర్ హైస్ లోవర్ లోజ్ ఈ లో కంటే ఈ లో తక్కువగా ఉండటం దిగువగా ఉండటం అట్లా అట్లా ఏంటంటే ఈ హై కంటే ఈ హై తక్కువగా ఉండటం దీనికన్నా ఇది తక్కువగా ఉండటం అంటే దీనికి స్ట్రైట్ లైన్ తీస్తే ఇలా ఉంటుంది కదా ప్యారలల్గా ఇట్లా ఉంటే చూడండి ఈ హై హై నెంబర్ వన్ హై నెంబర్ టూ హై నెంబర్ త్రీ ఈ హై చూడండి ప్యారలల్ లైన్కి ఎంత దూరంగా ఉందో ఈ హై చూడ ఈ హైతో పోలిస్తే ఈ హైకి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందండి ఈ డిఫరెన్స్ ఉంది అలాగే ఈ లో ఇక్కడ ఉంటే లో వన్ లో టూ లో త్రీ అనుకుందాం ఈ లో ఇక్కడ ఉంటే ఈ లో ఇక్కడ ఉంది లేటెస్ట్ అంటే ఇంత డిఫరెన్స్ అప్పటి లోకి ఫస్ట్ లోకి లాస్ట్ లోకి ఎంత తేడా ఉందో చూడండి ఇక్కడ వంద రూపాయలు ఉంటే ఇక్కడ బహుశా ఏ డెబ్బై రెండు రూపాయలు ఉంటుంది అంటే క్రమేపి మళ్ళీ రికవర్ అవ్వలేదా అంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చినట్టు వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ రికవర్ అయింది కానీ దీని అంత అవల మళ్ళీ పడిపోయింది మళ్ళీ రికవర్ అయింది కానీ దీని అంత అవల దట్ ఈస్ ఎన్ ఇండికేషన్ దట్ మార్కెట్స్ ఆర్ వీక్ ఏం లేదు ఏం బ్రహ్మ విద్య కాదు ఇదేమీ ఏదో అనుకోకండి సింపుల్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ అందువల్ల ఏంటంటే మార్కెట్లు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాయంటే తగ్గుతూ రేంజ్ బౌండ్లో ఉండే అవకాశం ఉంది తగ్గుతూ రేంజ్ బౌండ్ అంటే ఒక స్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ స్థాయికి రావటానికి చాలా టైం పట్టచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి పద్దెనిమిది వేల ఆరు వందలు హై పద్దెనిమిది వేల ఆరు వందల నుంచి తగ్గుతూ 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 ఇట్లా తగ్గుతూ పెరుగుతూ తగ్గుతూ పెరుగుతూ వచ్చింది కానీ ఈ పద్దెనిమిది వేల ఆరు వందలకు మళ్ళీ రావటానికి చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత టైం గడిచింది గడుస్తుంది చాలా టైం గడుస్తుంది గడుతుంది అనుకోండి అంటే మళ్ళీ పద్దెనిమిది వేల ఆరు వందలకి ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు అండ్ ఇట్ మే టేక్ టైం పాసిబిలిటీస్ ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి అలాగా అందువల్ల ఏంటంటే ఈలోగా తగ్గుతూ కొద్ది కొద్దిగా రికవర్ అవుతూ పెరుగుతూ రికవర్ అవుతూ తగ్గుతూ తగ్గుతూ అట్లా రేంజ్ బౌండ్ 
ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం స్టెబిలైజ్ అవుతుంది మరీ ఇంకా తగ్గదు అక్కడి నుంచి ఒక బాటమ్ అవుట్ అవుతుంది ఎక్కడో చోట అయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి కొంచెం రికవర్ అవుతుంది రికవర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వస్తుంది సెల్లింగ్ వస్తుంది అట్లా వస్తూ వస్తూ ఒక రేంజ్ రేంజ్ ఫాలో అవుతుంది ఆ రేంజ్ ఎంత టైం పడుతుందంటే ఎంత ఎంత అయినా టైం పట్టవచ్చు ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం మార్కెట్ దగ్గర దగ్గర రెండు వందల పైచులకు రెండు వందల యాభై పాతిక రెండు వందల యాభై రేంజ్లో డేస్ వర్కింగ్ ఉంటాయి కదా ఈ రెండు వందల రెండు వందల పాతిక డేస్ వర్కింగ్లో ఎక్కువ టైము రేంజ్ బౌండ్గానే ఉంటాయి మార్కెట్లు తక్కువ టైంలోనే డైరెక్షనల్ ట్రెండ్ ఉంటుంది పైకి వెళ్ళటం లేదా తక్ కిందకి రావటం అనేది తక్కువ టైం ఉంటుంది యాజ్ ఎ హోల్ ఓన్లీ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఏంటంటే కొన్నాళ్ళు వన్ ఇయర్ ఏకదాటిగా పైకి వెళ్ళటం లేకపోతే వన్ ఇయర్ ఏకదాటిగా తగ్గి త కిందకి రావటం అట్లా జరగవచ్చు ఎక్సెప్షన్స్ చూడండి మొన్న కరోనా టైంలో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇరవై ఒక్క ఇరవై ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో ఆల్మోస్ట్ పైకే అప్ ట్రెండ్ కంటిన్యూస్ అప్ ట్రెండ్ లేదా కంటిన్యూస్ డౌన్ ట్రెండ్ అనేది ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ బట్ జనరల్గా ఆ బట్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ సైకిల్ తీసుకుంటే మాత్రం అది ఎక్కువ మీకు రేంజ్ బాగుండే కనపడుతుంది మార్కెట్ బట్ యాజ్ ఎ హోల్ చెప్పాలంటే జనరల్గా రేంజ్ పైకి కిందకి పైకి కిందకి ఒక రేంజ్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది మూవ్ అవుతూ మూవ్ అవుతూ కొద్ది కిందకి దిగటం మూవ్ అవుతూ మూవ్ అవుతూ కొద్ది పైకి వెళ్ళటం జరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు అకేషనల్గా పైకి కిందకి వెళ్ళటం రావటం జరుగుతుంది తప్ప అదర్వైజ్ రేంజ్లో నడుస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే రేంజ్ బౌండ్ డౌన్ ట్రెండ్ టు రేంజ్ బౌండ్ మార్కెట్ నడిచే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ స్టాక్స్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి స్టాక్ సెలెక్షన్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి స్టాక్ సెలెక్షన్ లేకుండా పని జరిగిపోతుంది ఈటీఎఫ్ అయితే స్టాక్ సెలెక్షన్తో పని లేదు చక్కగా బాస్కెట్ కదా బాస్కెట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ కొంటున్నారు ఒకటి పెరుగుతుంది ఒకటి తగ్గుతుంది పెరిగితే తగ్గితే ఓవరాల్గా యావరేజ్ అవుతుంది బట్ అండ్ విఆర్ సేఫ్ అంటే మీ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ కంటే ఈ ఈటీఎఫ్లో రిస్క్ రిటర్న్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది రిటర్న్ కొంచెం తక్కువగానే ఉంటుంది రేట్ రిస్క్ తక్కువగా ఉంటుంది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కొంచెం ఫిక్స్డ్గా వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది ఇన్కమ్ చక్కగా ఇప్పుడు మన బ్యాంక్ ఇన్ బ్యాంకులో వేస్తే వచ్చేది ఏముంది ఏం లేదు కదా బ్యాంక్ ఇన్కమ్ కంటే బ్యాంకులో వేస్తే వచ్చేదానికంటే కూడా అట్లీస్ట్ టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ వస్తుంది త్రీ టైమ్స్ రాకపోయినా టూ టైమ్స్ వస్తుంది దట్ ఈస్ ద సేఫ్టీ మెజర్ ఆఫ్ ఈటీఎఫ్స్ అవి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి దయచేసి పెద్ద ఆసక్తి చూపించకండి అయితే మీ దగ్గర ఉన్న స్టాక్స్ అలా అటు పెట్టుకోండి ఉంచండి ఇన్ ద మీన్ టైం నేను చూస్తాను మార్కెట్ గమనాన్ని బట్టి ఏమైనా స్టాక్స్ మధ్య మధ్యలో చెప్తుంటాను చూడండి మీరు స్టడీ చేద్దురు కానీ స్టడీ చేసి కొనుక్కుందురు కానీ ఉన్న స్టాక్స్ని కంగారు పడే అమ్మేసి వేసుకోకండి తర్వాత మర్చిపోయాను చెప్పడం అసలు అసలు విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ట్రేడింగ్ స్కిల్స్ కోర్సు లాంచ్ చేస్తున్నాం కదా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కదా దీనికి సంబంధించి ఈరోజు దీనికి సంబంధించి ఈరోజు స్పెషల్గా వీడియో పెడతానండి ఆసక్తి ఉన్నవారు ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్స్ ఆ వీడియో చూడండి ఇప్పుడు దీనికి బేస్ వీడియో స్టార్టింగు నేను సాటర్డే పెట్టాను కదా సాటర్డే పద్నాలుగ పద్నాలుగో తారీఖు అండి ఇది పద్నాలుగో పదిహేను ఆ డేటు సాటర్డే నేను పెట్టాను ప్రీవియస్ సాటర్డే కింద సాటర్డే పెట్టాను ఆ వీడియో బేసు అది చూడాలి తర్వాత కంటిన్యూషన్ ముఖ్యంగా ఈ ఎవరైతే ఎగ్జిస్టింగ్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ నేను ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అనాలా లేకపోతే వాల్యూడ్ క క్లయింట్స్ కస్టమర్స్ అనాలో లేకపోతే గాడ్స్ అనాలో నాకు తెలియదు ఏదైనా ఒకటే అన్ని ఒకటే సినానిమస్ ఇంతకుముందు నా కోర్సెస్ ఎందుకంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బేసిక్గా ఇది ఎడ్యుకేషనల్ ఈ దిస్ ఛానల్ ఈజ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ నాట్ ఫర్ ఏదో రికమెండేషన్స్ అయి కొనుక్కోండి కొనుక్కోండి అట్లా ఆ టైప్ ఛానల్ కానే కాదు బేసికలీ టు ఎడ్యుకేట్ ది ఇన్వెస్టర్స్ సో ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ కాబట్టి అకేషనల్గా అప్పుడప్పుడు మామూలుగా ఫ్రీ వీడియోలు కాకుండా కోర్సెస్ కొన్ని కొన్ని పెయిడ్ కోర్సెస్కి వీడియోలు చేస్తుంటాం కదా వీడియోలు నంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ త్రీ మంత్స్ కోర్సు సిక్స్ మంత్స్ కోర్సు అట్లా వన్ మంత్ టూ ఇయర్ టూ మంత్స్ కోర్స్ అని కోర్సు అప్పుడప్పుడు పెడుతుంటాం సంవత్సరానికి ఒకసారి సంవత్సరానికి ఒకసారి ఎట్ ది మోస్ట్ టూ టైమ్స్ ఎక్సెప్షనల్ అయితే త్రీ కానీ 
వెరీ షార్ట్ కోర్స్ అయితే టూ సా టూ 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 త్రీ టైమ్స్ లేకపోతే త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ అయితే ఒకటి లేదా రెండు కంటే ఎక్కువ వీలు పడదు అలా చేస్తుంటాం కదా ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ స్కిల్స్కి సంబంధించి కోర్స్ చేస్తున్నాం కదా ది ట్రేడింగ్ వాట్ టు డ్రూ హౌ టు ట్రేడ్ అంటే దానికి సంబంధించి ఎఫ్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ తర్వాత ఫారెక్స్ డెరివేటివ్స్ అండ్ కమోడిటీస్ వాటికి సంబంధించి అయితే సాటర్డే వీడియో పెట్టడం జరిగింది మిత్రులు ఆసక్తి చూపించారు అండ్ జాయినింగు తర్వాత ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ వారు వారికి ఖచ్చితంగా స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఉండాలి ఉండి తీరాల్సిందే అంటే వాళ్ళకి డిస్కౌంట్ స్పెషల్గా ఇవ్వాల్సిందే అది పాలసీ మా పాలసీ వాళ్ళకి ఆ డిస్కౌంట్ గురించి వాళ్ళకి ఏమి ఎంత ఏ కేటగిరీకి వారికి ఎంత డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఏమిటనే దాని గురించి సపరేట్గా ఈరోజు వీడియో పెడతాను దీని తర్వాత అది ఆసక్తి ఉన్నవారు అది చూడండి ఓకే అండి తర్వాత ఇంకా లాస్ట్ ఒక విషయం చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను ఏం లేదు మా యాప్ ఉంది కదా వెల్త్ క్రియేషన్ టిప్స్ అని ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు కన్ఫ్యూషన్ అవుతున్నది ఏమిటి అవుతున్నది అంటే ఒకటేమో వెల్త్ క్రియేషన్ టిప్స్ అని ఒకటి రెండోది సేమ్ ఫోటోతోటి వెల్త్ క్రియేషన్ అని ఉండి షేర్ మార్కెట్ అట్లా ఉంది ఏదో టైటిల్ ఎవరో ఒక ఆయన చేసి పెట్టారు ఊరికే చా నేను చేస్తానండి అని నేను సరే కాదని లేదు ఏదో అట్లా ఉంది దయచేసి ఈ వెల్త్ వెల్త్ క్రియేషన్ షేర్ మార్కెట్ దీనికి వెళ్ళకండి ఇక్కడ టిప్స్ చూడండి పూర్తి పేరు వెల్త్ క్రియేషన్ టిప్స్ ఉంటుంది ఇది టైప్ చేస్తే డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఇది తీసుకోండి అందులో కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఇది కాదు దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్ ఈరోజు ఆ వీడియో ఎవరైతే మిత్రులు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్ వేరియస్ గ్రూపుల్లో కోర్సెస్లో ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యి ఉన్నవారు జాయిన్ అయ్యి ఉన్నవారు ఇంతకుముందు దాతలు వారికి స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఈరోజు అనౌన్స్ చేస్తాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్